Żeby poznać historię życia Kleopatry, trzeba cofnąć się do dnia, w którym kończy żywot jeden z największych zdobywców świata, Aleksander Macedoński. Po jego śmierci następuje szybki rozpad stworzonego przez niego imperium. Macedoński generał Ptolemeusz zajmuje Egipt, staje się pierwszym władcą dynastii Ptolemeuszy. By zapobiec ewentualnym podziałom władzy, członkowie rodziny Ptolemeuszy wstępują w kaziroczce związki. Od tej pory brat będzie żenił się z siostrą, ojciec z córką. Zabójstwa najbliższych członków rodziny w celu utrzymania władzy staną się w tej dynastii bardzo rozpowszechnione. Trucizna i sztylet będą zagrażały każdemu członkowi rodziny Ptolemeuszy. 254 lata po śmierci Aleksandra Macedońskiego w Aleksandrii na świat przychodzi Kleopatra. Kleopatra otrzymuje solidne greckie wychowanie i przygotowanie do rządzenia. Ojciec Kleopatry Ptolemeusz XII stracił władzę w Egipcie na rzecz swojej córki Berenike. Dzięki pożyczkom, interwencji i poparciu Rzymu odzyskał ponownie władzę w 55 roku przed naszą erą i zamordował Berenikę, własną córkę. Rzym upomni się o swój dług. Kleopatra w 51 roku przed naszą erą po śmierci ojca zasiada wraz z mężem w osobie swojego młodszego brata Ptolemeusza na tronie Egiptu. Młody Ptolemeusz XIII popada w zależność polityczną od własnych dostojników dworu. Eunucha Poteinosa, dowódcy armii Achillasa, którzy dążą do odsunięcia od władzy królowej. Kleopatra w 49 roku przed naszą erą musi opuścić kraj i udać się do Palestyny i Syrii w obawie o swoje życie. Młoda, 21-letnia królowa rozpoczyna przygotowania armii do odbicia królestwa. Na wieść o tym stronnictwo króla zaczyna przygotowywać się do odparcia potencjalnego z najazdu, gromadząc siły w portowym mieście Peluzium. Tymczasem w Rzymie trwa wojna domowa. Pompejusz i Cezar walczą o dominację i władzę nad wilczym miastem. Dwie rzymskie armie spotykają się pod Farsalos. Cezar zwycięża. Zmusza Pompejusza do ucieczki. Pompejusz płynie do Egiptu, tam liczy na schronienie. Ojciec Kleopatry był kiedyś jego przyjacielem. Młody Ptolemeusz wie, że Pompejusz już nie liczy się na scenie politycznej. Żeby pozyskać łaskę Cezara za namową swojego dowódcy wojsk Achillasa, każe zamordować przybysza. ...28 września 48 roku przed naszą erą, wysiadający z łodzi Pompejusz na plaży w Peluzium zostaje zasztyletowany i ścięty. Cezar w pościgu za rywalem dociera do Egiptu. Rzymskie legiony wkraczają do Aleksandrii. Cezar w prezencie powitalnym otrzymuje głowę Pompejusza. Rzymianinowi nie podoba się takie powitanie. Kleopatra potrzebuje pomocy Cezara. Przedostaje się potajemnie do pałacu w Aleksandrii, by spotkać się z Rzymianinem. Cezar ulega urokowi królowej lub chłodno kalkuluje. 
poprzeć młodą królową czy zabójcę Pompejusza, rzymskiego obywatela. Cezar w konflikcie pomiędzy parą królewską poparł Kleopatrę, która już podczas swojego pobytu w Aleksandrii została jego kochanką. Zażądał od Ptolemeusza XIII, by rozpuścił armię i pogodził się z żoną siostrą. Ponadto król egipski miał unormować kwestię zaciągniętego przez swojego poprzednika długu. Ingerencja Cezara wywołała niezadowolenie społeczeństwa egipskiego. Przeciwko niemu i królowej wybuchł bunt, który był akceptowany przez Ptolemeusza XIII i Arsinoe IV, młodszą siostrę pary królewskiej. Dla poskromienia powstania sprowadzono rzymskie posiłki z Syrii i Palestyny. Ptolemeusz zginął wskutek walk w 47 roku przed naszą erą. Kleopatra poślubiła swojego przyrodniego brata Ptolemeusza XIV. Arsinoe trafia w niewolę. W 41 roku przed naszą erą Arsinoe zostaje zabita z rozkazu Marka Antoniusza. Cezar opuszcza Egipt pozostawiając na tronie Kleopatrę. Po wyjeździe Cezara do Rzymu królowa rodzi mu syna, Cezariona. W połowie 46 roku przed naszą erą Kleopatra ze swoim małżonkiem i Cezarionem udają się do Italii w celu odnowienia sojuszu z Rzymem. Kleopatra triumfalnie wjechała do miasta. W 1944 roku przed naszą erą w Idy Marcowe Cezar zostaje zamordowany. Kleopatra w obawia swoje życie wraca do Aleksandrii. Każe zamordować swojego męża Ptolemeusza XIV, rozpoczyna rządy samodzielnie w imieniu nieletniego syna Cezariona. Po śmierci Cezara w Rzymie wybucha kolejna wojna domowa. Oktawian, wnuk siostry Juliusza Cezara i jego adoptowany testamentem syn i Marek Antoniusz w 42 roku przed naszą erą pokonali zabójców Cezara w bitwie pod Filipi. Nastaje pokój w Rzymie. W Brundizium doszło do podziału Imperium Rzymskiego. Oktawian dostaje prowincje zachodnie i Italię, Marek Antoniusz prowincje wschodnie, namiestnik Gali Lipidus Afrykę. Kleopatra mogła liczyć, że zwycięzcy wesprą pozycję jej syna w Egipcie. Antoniusz wezwał ją do Tarsus, gdzie trwały rozmowy w sprawie organizacji nowego porządku na wschodzie. W ich trakcie między wodzem rzymskim a królową egipską narodził się związek. Sojusz pomiędzy rezydującym w Antiochii Antoniuszem a przybywającym w Rzymie Oktawianem nie trwa długo. W 37 roku przed naszą erą Antoniusz odsyła żonę siostrą Oktawiana do Rzymu. Do Antiochii wezwał Kleopatrę, z którą miał już dzieci. Z jednej strony na tę decyzję miał wpływ jego uczucie do królowej, z drugiej zaś potrzebował poparcia Egiptu w wojnie z Rzymem. Kleopatra również darząca miłością Antoniusza miała w konflikcie Antoniusza i Oktawiana cel polityczny. Najważniejsze było proklamowanie Cezariona syna Kleopatry i Cezara współwładcą Egiptu i legalnym synem i spadkobiercą Cezara. Uderzyło to w podstawy władzy Oktawiana jako adoptowanego syna Cezara i jego dziedzica. 
Posunięcie to było nie do zaakceptowania przez Oktawiana i po wygaśnięciu triumwiratu w 1933 roku przed naszą erą rozpoczyna się nowa wojna domowa. Do decydującego starcia dochodzi pod akcjum. w której floty Antoniusza i Kleopatry zostały zniszczone, a oni sami zmuszeni do ucieczki do Egiptu. W roku następnym Oktawian dokonał inwazji na Egipt. Marek Antoniusz wie, że koniec jest bliski. Załamuje się psychicznie. Teraz Kleopatra musi wybierać między kochankiem a utrzymaniem rządów i przyszłością swoich dzieci. Oktawian proponuje Kleopatrze, by zgładziła kochanka. Kleopatra wysyła posłańca z wiadomością do Antoniusza, że popełniła samobójstwo. Zrozpaczony Antoniusz przebija się mieczem. Kleopatra zaś podejmuje działania na rzecz zachowania niezależności królestwa i zapewnienie swoim dzieciom władzy. Pertraktacje z Oktawianem nie przyniosły jednak pomyślnych rezultatów. Obawiał się on politycznego wzmocnienia Cezariona i skupienia się wokół niego przeciwników brzyskiego panowania w Egipcie. Uważa się, że 12 sierpnia 30 roku przed naszą erą Kleopatra popełniła samobójstwo przez dopuszczenie do ukąszenia jadowitego węża lub przez spożycie trucizny, gdy okazało się, że żadne z jej prób zachowania niezależności królestwa i zapewnienia swoim dzieciom władzy nie przynoszą spodziewanych wyników. Cezarion został zamordowany z rozkazu Oktawiana. Tak kończy się historia ostatnich władców helenistycznego Egiptu.